Alors que les travaillistes sont pressentis pour entrer au gouvernement, les élections générales au Royaume-Uni pourraient sonner le glas de Rishi Sunak et du projet controversé des conservateurs visant à expulser les demandeurs d'asile vers le Rwanda. Jugé illégal par la Cour suprême du Royaume-Uni, le parti de Keir Starmer veut y mettre fin et utiliser l'argent qui lui est alloué pour renforcer la sécurité aux frontières et démanteler les réseaux de trafic de migrants. Mais cette organisation de défense des droits des migrants craint que les travaillistes n'explorent des accords similaires avec d'autres pays tiers. Ce demandeur d'asile afghan dont la famille a été persécutée par les talibans affirme que l'accord entre Londres et Kigali le mettrait en danger. Good life, this Prime Minister tell every people, new people here coming, no stay. I don't have give the stay in the UK. Send back the Rwanda. This is not good for me. Rwanda, Afghanistan, same for me. Les arrivées irrégulières par la Manche ne représentent que 8 à 10% des arrivées de migrants au Royaume-Uni. Tout comme les conservateurs, les travaillistes se sont engagés à réduire les migrations en hausse depuis l'entrée en vigueur du Brexit en 2020. Mais les deux parties ont des approches différentes pour l'endiguer. So the Conservatives would look to restrict the supply of visas and they would do this by putting an, an annual cap on work and family visa grants each year. For Labour, it's more about restricting the demand for visas. Opinion polls show that among Conservative voters, immigration is the number one concern. Among Labour voters, it's not even in the top five priorities. But the Labour leader, Keir Starmer, has understood that this is a hot political issue and he has vowed to cut migration numbers into the UK. But with the country facing labour shortages in key sectors like healthcare, immigration is also part of the puzzle when it comes to restoring an economy that recently came out of a short-lived recession. Marit Gwynne for Euronews in central London.